此时的华夏正值深夜，熟睡中的保罗忽然接到了叔叔吉米打来的电话。他被电话吵醒之后，见是吉米打来的，本想直接挂断，但仔细一想，叔叔虽然一直以来都很令人恼火，但他马上就要成为妈妈在长鹰汽车的手下，想来他现在已经不敢再造次。这时候打来电话，应该也不会是没事找事，于是他便按下接听键。开口问道：“吉米叔叔，这么晚了找我有事？”吉米激动不已地说道：“保罗，你听我说，我现在正在回家的路上，等我回去安顿好你婶婶和弟弟妹妹，明天一早我就回华夏。”保罗有些诧异地问：“吉米叔叔，叶先生的意思是让你半个月后再来金陵报道，即便是我妈和我继父暂时也不用到岗上班，你来这么早做什么？”不如在家好好陪陪家人。”吉米赶紧说道，“我已经跟奈特说好了，明天带着所有董事会成员和高级合伙人包机飞金陵搞个团建，顺便见一见罗斯柴尔德先生。到时候所有高级合伙人随便挑，干脆就直接留十个人在金陵等着开工。反正我已经有了奈特给他们挖坑的证据，他们肯定不会拒绝留在华夏。”保罗道，“吉米叔叔。”既然你已经掌握证据了，就不急于这一时了吧？不如你先在美国好好休息几天啊，等我妈和我继父回来，你再组织他们过来也不迟，刚好也能让我妈亲自筛选一下。”吉米有些急不可耐地说道。“保罗啊，我跟你说实话，我就是不想让奈特再嘚瑟了，趁他现在正在兴头上，直接带到华夏一盆冷水浇透他，再割他几块肉下来，我也好报仇雪恨。”再者说了，这种事情就怕夜长梦多。人才和钱财是一样的，都讲究一个落袋为安啊。保罗无奈问他：“那你跟叶先生或者罗斯查尔德先生联系了没有？”“还没呢。”吉米道。“我哪有叶先生的联系方式啊？我之所以给你打电话，就是想让你帮忙跟叶先生沟通一下。我们明天一早就飞了。如果他没意见，到时候就辛苦他跟罗斯查尔德先生说一声。”让罗斯查尔德先生抽空跟我们见一面。保罗明白了叔叔的用意，便道：“这样吧，吉米叔叔，你先回家陪陪家人，再等几个小时天亮之后，我再跟叶先生联系。现在确实太晚了，我也不好直接叨扰。”没问题，吉米笑着说道：“我们时间还算充裕，至少还有十几个小时的时间。叶先生那边有消息之后，你记得第一时间告诉我。”好。保罗答应下来，随后才挂了电话。松了口气的吉米返回了自己在纽约的家中。老婆见到他的第一句话便是：“韩美琴答应给你一部分股份了吗？”吉米刚才的好心情因为这一句话搞得荡然无存，悻悻道：“还给股份，我差点在华夏人间蒸发。幸亏我还有点用处，不然怕是回都回不来了。”老婆惊呼道：“怎么？”韩美琴还敢对你下黑手？不是他，吉米摆摆手，低声道：“你记住，以后不要直呼他的名讳。无论在哪，不管是人前还是人后，都要毕恭毕敬地用中文叫一声大嫂。不管用什么语言跟别人聊起他，都要说出中文的大嫂两个字，明白了吗？”老婆诧异不已地说道：“你走之前可不是这么说的。你说你大哥已经死了。”你跟韩美琴就没有任何亲戚关系了，剩下的只是利益关系。怎么现在又叫他大嫂了？吉米叹了口气：“大嫂现在厉害了，她嫁了个老公，人脉深不可测，连史蒂夫·罗斯柴尔德都对她客客气气。”史蒂夫·罗斯柴尔德，老婆骇然道：“他，他不是前段时间刚成为罗斯柴尔德家族的第一继承人吗？韩美琴的新老公竟然还认识他。”吉米瞪了他一眼，怒道：“说了要叫大嫂，你听不懂是吗？”老婆被他吓了一跳，但见他双眼瞪圆，怒气冲冲的样子，便知道他不是在开玩笑，连忙说道：“好好叫大嫂，叫大嫂，你说说，大嫂这个新老公到底什么来头？你这次去金陵究竟遇到什么事了？”吉米感慨道：“这真是说来话长了。”随即。他将自己去金陵的全过程毫无保留地告诉了老婆。老婆先是听得目瞪口呆
，随后是脸色惨白，甚至到关键时刻捂住心口，生怕史蒂夫·罗斯柴尔德不愿意放过他们。当听说老公最后需要去华夏给韩美琴打十年工的时候，他已经感觉不到任何愤怒，剩下的都是劫后余生的庆幸。谁都知道，得罪了罗斯柴尔德家族是什么下场，那真是死无葬身之地。现在能有这么个局面。也算是不幸中的万幸了，他只是控制不住对奈特·爱丽丝的愤怒，咬牙切齿道：“奈特那个王八蛋，简直不是人，竟然故意给你们挖坑让你们踩，简直就是畜生。”吉米安慰道：“没事，不用管他，明天去了华夏，有他好受的。我估计未来十年，爱丽丝恐怕都很难盈利了。我们十一个人的收入，最后很可能需要奈特自己掏腰包补齐。”十年之后，他估计就成穷光蛋了。老婆点点头，咬牙道：“活该，就是要把他往死里整才行。”说罢，他看着吉米，认真道：“老公，你也不用担心，咱们这次劫后余生，以后就低调做人，踏实做事。大嫂毕竟是大嫂，肯定不会恶意为难你的。”吉米点头道：“我也是这么想的。”反正一年还能从奈特那里拿回家四百万美金，足够咱们家的开销了。老婆道：“孩子们也都大了，我也没必要留在美国。等你在华夏安顿下来，我就去华夏陪你。”吉米听到这话，心里顿时欢慰无比，感动地说道：“谢谢老婆。”几个小时后，金陵此时已经清晨，叶晨早起做好早饭，老婆萧初然也早早起床。吃过早饭，便赶去了公司。叶晨无所事事，正在去紫金山庄和香榭丽温泉犹豫不决的时候，保罗给他打来了电话。电话里，保罗把他那位吉米叔叔的计划给叶晨汇报了一遍，请示叶晨的意思。叶晨没想到吉米刚回美国就要把自己老板和同事拉过来，不过他心里很清楚吉米这么做的用意。吉米在他老板面前，毕竟人微言轻。就算握着史蒂夫给的尚方宝剑，也未必能斩得痛快。不如直接把人带到史蒂夫面前，让史蒂夫当面亲手斩杀。对叶晨来说，反正跟着折腾的是吉米那帮人，自己只管在金陵等着看好戏便是。随即，他对保罗说道：“让他们来吧，告诉吉米，把他们团队的住宿酒店选在白金汉宫，等他们在白金汉宫开会的时候。”我会跟史蒂夫一起过去一趟，把那十名高级合伙人全部留下。好的，叶先生，保罗恭敬地说道。那我就这么告诉他了。此时的美国已经入夜，吉米一边收拾行李，一边焦急地等着保罗的回电。他觉得叶晨应该不会反对自己的决定，但心里却依旧有些没底。很快，保罗的电话打了过来，他和老婆都瞬间紧张起来。吉米赶紧接通电话，问他：“保罗，你跟叶先生联系了吗？”保罗道：“吉米叔叔，我已经跟叶先生联系过了。他的意思是，你们随时可以去，到时候记得下榻白金汉宫酒店。等你们开会的时候，他会和罗斯柴尔德先生一起过去。”太好了，吉米激动不已地说道：“我们明天一早出发，到金陵刚好是当地时间的第二天上午。”到时候我们就直接去白金汉宫。好，保罗道：“你们安顿好了，跟我说一声，我也好跟叶先生打个招呼，让叶先生看看什么时间去见你们更合适。”没问题，吉米兴高采烈地回应道：“到了之后，我第一时间向你汇报。”一日一早，一架波音七七七包机从纽约肯尼迪机场出发，整个爱丽丝律师事务所的核心成员无一人缺席。全都登上了这架飞机，在老板奈特·爱丽丝的带领下，兴高采烈地飞赴华夏。这其中最开心的，便是老板奈特本人，整个人已经激动得合不拢嘴，脸上的肌肉都因为难以抑制的笑容而有了些僵硬。奈特之所以这么高兴，就是因为飞机起飞前，吉米亲口向他保证，史蒂夫·罗斯柴尔德一定会参加他们的会议。得到了史蒂夫一定会参加的承诺，奈特激动得恨不得在飞机上蹦起来。这种感觉对他来说，就像是美国一个村打算举行村代表会议，结果忽然听说副总统要来列席与会一样。
极其难得。此刻的他，看吉米就像是舔狗看女神一样，越看越开心，越看越上头。要不是因为性取向正常，他真是恨不得抱着吉米的老脸狠狠亲上几口。而他也忍不住在心底感慨：没想到吉米竟然成了我创业多年最大的福将。只要这次能与史蒂夫·罗斯柴尔德建立起一定的友谊基础，以后岂不是前途无量？到那个时候，区区一个律师事务所算得了什么？我就算要参选议员，罗斯柴尔德家族也一定能够帮我实现愿望，到时候就可以丝滑的弃商从政了